간판은 자 종이 위로 한번더 그림을 그리셔도 되고 치기 때문에 기준선 바로 뺏기도록 하겠습니다. 이렇게 기본 선, 기본 틀 그리고 그대로 좀 카페해 주세요. 자, 이렇게 하면 이제 바로 뒷판을 뜰 수가 있습니다. 기준 앞판 선에서 뒷판은 좀 커야 되겠죠, 그죠? 그래서 여기 바지 뿌리 쪽으로 2cm씩 더 크게 체크하시고요. 그리고 이제 여기 뒷미기 뒷사 쪽으로 넘어가 겠습니다 자, 이 치아바지 같은 경우에는 음, 여기를 뒷미기를 8분의 힘으로 잡겠습니다. 그러면 앞 미디는 12분의 힙으로 잡았고, 자, 앞 밑은 자, 12분의 힙, 뒤 밑은 8분의 힙으로 잡아주세요. 네, 기존에 했던 바지와는 조금 틀립니다. 그죠? 그래서 여기에서, 음, 그러니까 여기서 더 나가는 게 아니라, 요 선에서 이만큼만 나가주시면 됩니다. 미디 자체가 길기 때문에 여기까지만 나가 주시면 되고요 어, 그러면 여기서부터 여기까지 8분의 힙입니다 그러니까 여기서부터 더 나가는 거는 아니라는 거 어, 기존의 바지와 틀린 점 음, 차이점 어, 인지하시고요 어, 이렇게 이제 잡았으면 이제 이 위쪽이죠 여기에서 바지 뒷바지 중심선을 그려주는데 한 3등분 해주세요 2등분, 3등분, 2등분, 3등분, 이제, 뭐, 이렇게, 미디를 더 길게 잡고 싶으시면 2등분 하시고, 미디가 너무, 뭐, 어차피 길잖아요. 그죠? 그렇기 때문에 3등분 하셔서, 요 선을, 이렇게, 해주시고요. 그러고 나면, 요 라인이, 여기 이 선에 맞춰서, 자연스럽게, 잡아주세요. 그러니까, 여기는, 이제 연필로 그림을 그리셨다가 자를 이용해서 완성선을 그려주시고요. 그리고 이제 여기 선은 바지통 이렇게 되겠죠. 이렇게 되고 그러고 난 다음에 여기 위쪽으로 왔다 갔다 하게 되긴 하는데 일단 이제 순서는 뭐 어느 쪽을 먼저 하셔도 상관은 없으세요. 자, 여기 뒷중심선에서 자, 이번에는 뭐냐면 중요한 부분이죠. 앞은 우리 그 고무줄이 아니어서 4분의 웨이스트로 잡았고 뒷판 같은 경우에는 고무줄이에요. 그러면 이 고무줄이 어, 앞쪽 몸이 들어가야 될거 아니에요. 그죠? 내 엉덩이가 들어가야 되기 때문에 엉덩이 부분을 100이라고 아까 잡았어요. 힙이. 100이었고 아까 웨이스트가 80이어서 앞부분은 4로 나눴을 때 20이 나왔습니다. 그러면 뒤는 우리가 여기는 허리가 허리이긴 하지만 지퍼가 없기 때문에 고무줄이에요. 그러면 엉덩이 둘레가 들어가야 되겠죠. 그죠? 엉덩이가 들어가야 되기 때문에 여기 이 부분을 다 합쳤을 때 100이 나와야 된단 말이에요. 그죠? 그래서 그리고 일단 뭐 4로 나누면 25 그죠 그러면 얘랑 얘랑을 합쳤을 때 45에요 뭐 50이 돼야 되는데 이거 그냥 힙으로만 하게 되면은 45니까 어, 몸이 들어가는데 좀 힘들겠죠 그래서 그래도 근사치인 이 50이 되도록 100이 되도록 전체적으로 100이 되도록 이 부분을 늘려 주는 겁니다 그러면 자. 우리 그러면 4분의 힙 더하기 얼마를 여유를 둘까요? 그리고 계산상으로는 5를 더 둬야지 45가 나왔으니까 50이 되기 위해서 
5를 둬야지 몸이 들어가겠죠. 그죠? 그래서 여기에서는 그러면 4분의 1 따기 5. 그죠? 그러면 얘를 이렇게 둬야 되겠죠. 그죠? 근데 뭐 사람 몸이라는 게좀 작게 해도 들어가고 뭐 그러다 보니까 너무 어, 뒤판 쪽으로 공술 분량을 많이 두면 뭐 뒤로 좀뭐 뚱뚱해 보인다 뭐 이런 느낌이 가게 되면 어, 좀 작게 하셔도 돼요. 그래서 저는 4분의 1 더하기 4로 잡겠습니다. 그러면 여기를 이렇게 잡으시면 되겠죠? 우선 여기서부터 여기 길이가 4분의 1 더하기 4라는 말이에요. 그러면 여기 정하신 선과 여기 아래쪽 바지까지 해서 우선은 하나로 연결을 하시면 되겠죠. 그죠? 그리고 우리 주머니 아까 저기 고무줄, 고무줄 벨트, 허리 벨트 부분 아까 주셔야 되고요. 이제 완성선 다다 했어요. 그죠? 완성선 그리겠습니다. 여기는 벨트고요. 뒷판 앞판을 이렇게 이제 제거하겠습니다. 완성선 우선은 국자를 이용해서 자연스럽게 그려주시면 되고 S모드 자를 이용해서 그려주시면 되고 이 뒷라인 쪽도 이렇게 한 1cm 들어가도록 허벅지 부분 안으로 들여 보내주시고요. 그리고 바지통 그리고 옆선 자, 이렇게 하면 이제 뒷판 패턴은 제작을 다한 겁니다. 자, 그런데 뭐 지금 치마 바지가 아니라 그냥 통 바지예요, 이거든 그죠? 그래서 치마 바지로 하기 위해서 마지막 작업이 남았죠, 그죠? 그러면 여기 이제 치마 바지를 하기 위해서 이 부분을 커팅을 해주셔야 돼요. m 디가 상당히 길죠, 그죠? 그래서 이대로 쓰시면은 m 디가 너무 길어서 안 되시고요. 이거는 치바바지 패턴입니다. 네, 그려두기 본을 그려서 이제 벨트 부분은 이제 별도로 어, 잘라서 보관을 하셔야 되겠죠, 그죠? 그러면 이 중심선을 잘라주세요. 이거는 앞판, 뒷판 똑같은 방식으로 작업을 하셔서 계단을 하시면 예쁜 치마 바지가 완성이 되겠습니다. 자, 이렇게 이 부분을 자. 다 자르셔도 되고요. 커팅을 하신 다음에 우리 이제 잘못 그리게 되면은 이제 좀 바지가 틀어질 수도 있기 때문에 수직 수평을 잘 잡아 주시고요. 위에선 자 그림을 그린 다음 자, 아래쪽으로 30한 6 정도 벌려 주었습니다. 패턴에서 샘플의 바지 같은 경우에 어 36을 벌려 주었어요. 그러면 여기 중심선을 기준으로 해서 패턴을 이렇게 벌려 주세요. 이쪽도 마찬가지로 이렇게 벌려서 이 선을 다시 
그림을 그린 다음 자로 음, 예쁘게 다시 선을 그려주셔야 되겠죠. 그래서 이렇게 이 부분 샘플은 36cm 그러면 이런 식으로 어, 다시 본을 다시 그려서 어, 재단을 해주시면 예쁜 치마바지가 완성이 됩니다. 앞뒷판 똑같이 36cm 같은 방식으로 벌려주었어요. 그래서 어, 마음에 드시면 한번 만들어 입어보시면 되겠습니다. 자, 영상을 시청해주셔서 감사합니다.